नमस्ते सत्य खोजने यो संचार अभियान कार्यक्रम सत्य खोज में यहाँ हार्दिक स्वागत है विगत कई हफ्ता देखि हमीर जकड़ राजनीति कत फसे राजनीति कता फसे खोजी कर राजनीति फस्ने को अंतर्य के हो तेस को विषय में छलफल कर पत्ता लाने कोशिश कर आज को हफ्ता हमी अ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकमाले के सोचि नेकमा समस्या समाधान करने बारे में कस्तो पहल कदमी लिने नेकमा को नजर में समस्या समाधान को अब को बाटो के हो यह विषय में कुराका आज हमी नेकमा का सचिव योगेश भट्टराई हम कार्यक्रम में निम्त्या योगेश जी यहाँ कार्यक्रम में स्वागत बंद हड़ताल नहीं प्रतिबद्धता जना दल घोषणा पत्रम उल्लेख कर आपूला सावजनिक दल आज घोषित रूप में कतिपय ठावर में तो बंद सहित को आंदोलन में कस्त आज भी हम बंद हड़ताल करूं भाई में प्रतिबद्ध छो नेक को प्रतिबद्धता सामान्य अर्थ में हमें गई हो यो मूलुक को आवश्यकता खास अब नेपाल कता जानु भाई कुछ दृष्टिगत गरीब हमी बंद हड़ताल बट देश बन सकते मूलुक को आर्थिक समृद्धि को निम्ति सबले काम करने एटा वातावरण बनाने पर्च भाई लमो दृष्टिकोण का साथ यो घोषणा हमी आज भी नेक को आह्वान में बंद हड़ताल हो यो पच्ला संविधान संशोधन विधेयक गुटोल में भाई हत्याकांड का छिटफुट प्रतिक्रिया स्वरूप कई कई ठावर में स्थानीय तबर में बंद भैया तो नेक मत थे तैं नेक एमआल को साथ में कांग्रेस माओवादी रू भी स्थानीय पार्टी इवन तब पालपात्र अर कतिपय जिला में हेन चाहिए उद्योग वाणिज्य संघ समेत सहभागी भर छिटफुट बंद भाई तेज भाला आंदोलन को पच्लो समीक्षा कर स्थानीय तह में हम साथी सब अब बंद हड़ताल को कार्यक्रम लियान होते हैं भाई वहाँ भाग हम तो दिशा तर जान सरकार ने संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गयो रहा आंदोलन में हो संविधान संशोधन को प्रस्ताव को कौन चाह विषय जिस तरह आंदोलित कराए संविधान संशोधन का तीन चार मुद्दा जो प्रस्तावित करी सब गंभीर राष्ट्रीय हित को हिसाब से गंभीर प्र प्रतिकूल का अवस्था में तेस में मुख्य चाह सीमाकन को कुछ हो सीमाकन को सन्दर्भ में हम भनाई के होने यो दस वर्ष को लमो छलफल अभ्यास विभिन्न प्रस्ताव दीद प्रस्ताव में छलफल करते संविधान सभा में ते पच्ची संविधान को तब को जो संवाद समिति में विभिन्न ठाव में एमआलए ने कांग्रेस ने माओवादी अरु पार्टी ने अनेक अनेक आप प्रस्ताव लिया 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 हम सात प्र प्रस्ताव सातवटा प्रदेश को प्रस्ताव में आ सहमति तेना सहमति गई सके इस चला इसको देशभरी नई प्रतिक्रिया उत्पन्न हो आज तब देखने पांच नंबर प्रदेश चलाइए तो तेज को प्रतिक्रिया देशभरी नहीं उत्पन्न हो विशेषकर पांच नंबर प्रदेश में इसको ज्यादा प्रतिक्रिया उत्पन्न होने हमें भन कि इसको कम से कम अभ्यास में तो जाऊ संघीयता तलब प्रदेश बना छेन स्थानीय तह बने प्रदेश को निर्वाचन भाषा स्थानीय तह को निर्वाचन भाषा अभी ती प्रदेश आर्थिक अवस्था चल् कि चलते तेज को संभाव्यता के भाई खुरा को राम अभ्यास नहीं नईकन के आधार में तब यो सीमाकन हेरफेर करते हुए इसको वैज्ञानिक आधार के हो इसको जो हमें सामर्थ्य पहचान बना चौं पहचान और सामर्थ्य इसलिए कसरी चाहिए पुष्टि कर संशोधन प्रस्ताव ने करेन तेस कारण हमी कि सीमाकन को हेरफेर करने संवैधानिक हिसाब से यह गलत है क्योंकि संविधान को धारा दुई सौ चौहत्तर ने के सीमाकन हेरफेर कर प्रदेश सभा को राय सलाह अथवा प्रदेश सभा में छलफल होने अनिवार्य प्रदेश सभा को बहुमत मग मग 
अल तो प्रदेश सभी बने ऐसे ना है ना प्रदेश सभा न बनी होएगी को अवस्था में यूस यो अल को व्यवस्था भी का समस्या लेते हो काम करने शक्ति ना और का दिवे काम करने शक्ति तेज देखी बाइक का और जून बुधा आरोजन भाषा को संदर्भ में प्रतिनिधित्व को संदर्भ में त्यान लेगी का क्या आरोजन जस्तो भाषा को कती � ये वाला छिद्र आते हैं कहीं न कहीं पुआल आ रहे जी बनाइए को सही हो समझोतन प्रस्ताव ले क्या बन जाओ ने तो ये को भाषा आयोग ले नेपाल में बोलने सभी भाषा हर लाइज सही ये वाला सही सूची क्रीड करने चाहो नेपाल में बोलने मात्री भाषा का सूची क्रीड करने चाहो बनने चाहो त्यो समन ठीक चाहो त्यो आइ है ना मात्री भाषा लाई कि नेपाल भीतर बोली नहीं भाषा है है ना मात्री भाषा लाओ बने हमरे आपत्ति सही ना है ना मैथिली नेपाल को मात्री भाषा हो त्यों सरकार के काम का जोनों सब सब बोझपुरी उन्हों सकला अवधि उन्हों सकला बज्जी का उन्हों सकला लिंबू भाषा राई भाषा नेवार भाषा अनेक तामंग भाषा हिंदी भाषा ने उन देखो जैसे नहीं मात्री भाषा वही ना वाले बोले नेपाल में बोली ने भाषा लाई सरकारी कामकाज को भाषा बनाई जा वाले को मंत्र मतलब बोली प्रकार अंतर ले हिंदी भाषा लाई अपनी बनाने शकी ने बाटो खोले को नहीं ये तो पहले को संकाय तो बायो संकाय ना बोली तो बाया बने क्यों � किन गरियो पन्नो तबाय एको जुन आरोप सा नहीं सत्ता पक्ष चलाए तबाय ले बड़ा सरल हिसाब ले यो आइले मिल रही ना बन्नो आयो तर तबाय एको आंदोलन को भाषा से यो राष्ट्र गात बायो बन्ने सा की सुबह भी को कसरी तबाय संविधान को संविधान को उल्लंघन में राष्ट्र गात होने नेपाली जनता लाई मधिस्रा पहाड़ यो संप्रदाय उस संप्रदाय को नाम है बिड़ाऊने यो धर्मा बालंबिया उस धर्मा मानने को नाम है बिड़ाऊने जो कोशिश होता है जैसे सत्ता पक्ष वाला त्यों राष्ट्र का तो मैं यहाँ लाये नहीं जिस तो थोड़े ही संख्या में बाहर पनी ऐसे लाये निश्चित क्षेत्र को अथवा निश्चित जाति को अथवा निश्चित यदि यो प्रदेश सीमांकन ले आज का दिन में मिला होता है, थोड़े ही मिला होता है, सदा को निम्ति समाधान नहीं चाह बने, ऐसे करे रा इलाज समाधान में लगे रा निर्वाचन में जानू बुद्धिमता पुना कार्य होई ना रा यार उस त्रानिति में तौर को लॉजिकली काम करने पर जो त्रानिति में बल मिचाई को काम होता नेपाल में मधेश और पहाड़ लाई एक ठाउं रखकर प्रदेश बनाने ना होने तार का क्यों की नतियों का तार का ही नहीं चाहिए तो इसको आर्थर क्यों की नतियों का ही नहीं चाहिए कि उन्होंने नेपाल चार हजार पांच हजार वर्षों देखी जब अस्तित्व में था यहाँ को जिन्हें मानव सभ्यता को अस्तित्व था त्यों बेला दे� अने वहाँ आपको तो खतरनाक कर जाने मध्य दिन हमारे प्रदेश में तो तबाय रुच चुकने वाले नहीं तो पूरे तबाय ले पार्टी का निर्णय कर रहा था वास्तव में सीधे दाल बड़े निर्णय कर रहा किन सारों जने कर रहे हैं तो पहले के तौर का लाय मंदा था दिन हमारे प्रदेश में तो कमजोरी बाय है तबाय के नेताले बन नेकपा एमाले जिस तो ठुडू पार्टी ले साना साना क्रम में नोट ऑफ डिसीजन ले कर जाएं और कोई नहीं था आप देना सरकार को तरफ बढ़ता प्रधानमंत्री पर जस्लाई जस्ट को आधार में प्रधानमंत्री बन रहा है सर नेपाल के अंग्रेज का समस्त दल के नेता एवं पार्टी चलाव दी सर्वाधिक देव है दुबई जाना ले यूस समस्तन प मधेशवादी दल का कई नेता और उसको महिले व्यक्तिगत पूरा कर रहा पनी समस्तन प्रस्ताव फिल भाई बने पनी हमें निर्वाचन में चांस में बने को पाइंट्स है नेकपा एमएलए लगाए थे का विपक्षी दल आरु ले 
संविधान संशोधन को पक्ष में मतदान नगर्ने हो संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हो गणित यही भदन बड़ो कुछ फेल कर दिन बुद्धिमानीपूर्ण कुछ होना तेज हाई ओ हमी प्रश्न हजारों पटक सोधी सको है विभिन्न ठाव में हमें इसको जवाब भी देखा सौ हमी संविधान संशोधन का खास कर सीमाकन बाहेक का संविधान संशोधन का अन्न प्रस्ताव संसद में छलफल कर तैयार छेस में संसद में भोटिंग करना तैयार छो तो सीमाकन को प्रस्ताव यह संविधान सम्मत छेन एक स्वयं अदालत में समेत यह विचारा दिख तब को अलग को हम संविधान ने के भाई कुने मुद्दा जो अदालत में समेत विचारा दिशा ती मुद्दा संसद को छलफल को विषय होने सकते हैं संसद को बहस को विषय होने सकते हैं अदालत संविधान ने समेत तो बना आज यह विषय अदालत में छलफल चल रहा एवटा तो अदालत में छलफल चलते स्वयं सर्वोच्च अदालत में दोसों संविधान को दुई सौ चौहत्तर को प्रतिकूल छो सीमाकन को प्रस्ताव चाहकार ने फिर्ता लिओस् अरु विषय लिया हम छलफल कर पेलो संविधान सभा ने तैयार आधार को आधार में संघीयता कायम होने मधेशी दल का एक शीर्ष नेता उपेन्द्र यादव ने भन्न बार बार दावी कर तैंर को निर्वाचन को घोषणा पत्र रौ महाधिवेशन को राजनीतिक प्रतिवेदन जो पास भेस में यह प्रति विमत्ति देखिदन ते आसपास बड़ा समस्या को समाधान खोज्ता आज वैज्ञानिक रुद्धिमत्तापूर्ण हो पैलो खा म उपेन्द्र यादवजी लगायत जिस को तब नाम लिख वहाँ के भन्न चाहूँ पेलो संविधान सभा दोसों संविधान सभा आधारभूत रूप में भिन्न आधारभूत रूप में भिन्न पेलो संविधान सभा में मैं स्मरण कराने चाहूँ उन्सत्तर साल जेठ तीन गति हमी एगार प्रदेश में समझौता गये तो समझौता एमआलए ने तोड़े है प्रचंड सोन जान प्रचंडजी ने तोड़े तो समझौता कें तोड़ कमी समझौता गये हमीस संख्या थे पेलो संविधान सभा संसदीय व्यवस्था में टाउका को मूल्य होते हैं टाउका को मूल्य होते हैं तब संसदीय व्यवस्था कें अपना तेसो भाई तो सदन बड़े तब फाल फाल मैं भाई सीमाकन बाहे को अरुले आ हम फाल सीमाकन हटाने ये संशोधन प्रस्ताव में सीमाकन असंवैधानिक असंवैधानिक प्रस्ताव संसद में छलफल हो बाहे को अरुण लिया हम छलफल कर दुई तिहाई पोग दिन्न तो हम खारेज मतलब अदालत ने आज का दिन में सदन में छलफल करना योग्य फैसला कर दिए एमए तैयार अदालत ने खाल भनाई अदालत ने राख्य सोच न संविधान को व्याख्या करने तो अगर तो अदालत सर्वोच्च अदालत ने व्याख्या कर यदि उसे तो व्याख्या गये तेस पच्चीस सोचूला तर आज का दिनसम हम अड़ान योग कायम छ कि असंवैधानिक हो म अब यहाँ लिखे यहाँक डकुमेंटक आधार में एट प्रश्न कर नीतिगत नेतृत्व और सक्रिय भूमिका बने तैयार जो घोषणा पत्र में राख्वे उपशीर्षक के लिख्भ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को संविधान निर्माण का लगी नेक एमए सक्रिय भूमिका के लिए संविधान सभा दुई हजार चौसठी को घोषणा पत्र में हमारे पार्टी ने संविधान सभा को पेलो बैठकमें राजतंत्र को अंत्य और गणतंत्र को स्थापना करने आर्थिक सामाजिक अधिकार सहित को सवेशी लोकतंत्र को स्थापना करने संगात्मक लोकतांत्रिक गणराज्य रमतामूलक राज्य प्रणाली को स्थापना करने जो कुछ तुई तो हजार सत्तरी को घोषणा पत्र में निरंतरता दिव मैं यहाँ उठा खोजे कुछ के होने संगात्मक लोकतांत्रिक गणराज्य र संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र एवटे हो एमए को बुझाई में या फरक एवटे हो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र रणराज्य गणराज्य तो है राज्य का राष्ट्र हो तर हम राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी गणराज्य रणतंत्र संघीय शासन व्यवस्था एवट मन तैयार छन ये एवटे हो एमए यहाँ चिप्ले भेस में तो बहस करोलास को समाजशास्त्रीय धारणा के हो मानवशास्त्रीय हिसाब से के पोलिटिकल साइंस के हिसाब से के हो तो बहस कर सकता तर ने परिभाषा को सन्दर्भ में नेक स्पष्ट के बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक तर साझा मनोविज्ञान में एक ठाव आया एकल राष्ट्रीय राज्य हो 
बने को लाता कंपनी में कम से कम तेल लाई जाएं अलग दे तो हमें शीतल ले खुट्टा टेका होना है खुट्टा टेके बसे बोली आउंसन देते हो क्या किन्हत तबे आता है ना तो रानीति बने को जाने मोबाइल जल को निम्ति एमाले पार्टी है ना मोबाइल आओ ने सही पुष्टा पची को लागी पुने एमाले पार्टी हो अब निर्वाचन में ना जाने अन्य फिरी गोल मटोल रूप में जाने समय जिन छोटे समय जा तो घर की नहीं जिसको परिस्थिति लाई कौसरी रोकने सोच सर नहीं कपाय ना ले ले चुनाव कैसा निकास चुनाव चुनाव बने को कुने नेता ले अथवा पार्टी ले चाहिए आए ना चुनाव जनता ले चाहिए आओ देश ले चाहिए आओ जनता का देश ले चुनाव तो सेकेंडरी खाओ। हमी हमी बंजों की सभी पार्टी ले बागलीन जन रैली नू पड़ते। आज अगर दिन में चुनाव घोषणा करें उस स्थानीय तौर को मौ विश्वास विश्वास एकदम ठोकवा का साथ बंजों तराई मधेश में सभी पार्टी ले बागलीन जन चुनाव कि न त्यां तराई मधेश में हमले था जा मधेश के अंदर दौल के स्थानी तराई मोदी इसके अंदर दौल का स्थानीय नेता ले आएगा वाले चुनाव घोषणा है शाही बागले जो गांव पालिका को अध्यक्ष बने रहा आज अगर पांच वाला गांव ला एवढा गांव पालिका अध्यक्ष बना रहा त्यो गांव पालिका को नेता बने होल्ड करने छोड़े हैं क्या मसाल बोलते हैं इंडिया कोई कोई बंदा हड़ताल करते ह� चाहे मधेश में हो, चाहे पार में हो, स्थानीय तौर में तो खर्च ही बात है ना, खर्च ही उन्हें ना, अन्य खर्च तो भाई पनी तबाई एक दम ही कम मते खर्च होने चाहिए, त्यों पनी बड़ी चुड़ी खाने, राजनीतिक दौल का प्रतिनिधि और बॉस ने और ने एलडीओ ले ताऊ तब मिला होने बड़ी चुड़ी खाने, इस यहाँ तो बड़ा अच्छा मुक्की जो है संविधान सभा को निर्वाह मतलब स्थानीय पालिका को निर्वाह सं तो अपने क्या कोटी पर नेता रूले पुराने संरचना अंतर्गत उन्हों पर सब बना रहे हैं हम लोग निर्णय स्थानीय तौर को चुना हो स्थानीय पालिका को चुना हो स्थानीय गांव पालिका नगर पालिका नगर पालिका जो नया नया संरचना अंसार बंदे चं सात से पच्चीस जोड़ा बनो नहीं बने पुनर संरचना आए ले बने बने ऐसा है ना त्यो आए को रिपोर्ट बोके बालानंद पौड़ेल जी तेज को समझो बोशन ODDS Yes, it's 100% of the people who have been in the country. But in that case, there is a lot of people who have been in the country. There is a lot of people who have been in the country. There is a lot of people who have been in the country. There is a lot of people who have been in the country. There is a lot of people who have been in the country. There is a lot of people who have been in the country. तो तो रिपोर्ट अंतिम हो जाए ना कोई कुछ चालने वाले मानने पर तो चुनाव बोलना है उनपर तो कि नौरे आजा वाले रिपोर्ट बुझने हो नहीं बोली देखी स्थानीय निकाय हो गए ना पुराने स्थानीय निकाय हो गए ना संविधान ने तेज बन से तेज हो गए अब एक दो दिन बीत रहा मैं अब पुराने समरचना रहा दे � भागुन समुन वहाँ तो ऐनो शक नहीं जा, बोली संविधान समस्तन को अरुला यो आय को मेहत पड़ा होगा, इस तरह निकाय तेरे जो बन्ने सर्वाय देवाजी को प्रस्ताव सा नहीं, वहाँ आरे त्यो बिकल पर पनी खोजने वाला, तो निकाबा एमाले ले बंदे चाहिए, अब आमी पुरानू तेरे ना जो, पुरानू तेरे जाने है ना अब यहाँ लाई महिले 
अलिकति थोरै फरक विषयमा लादै छु तपाईले राष्ट्रियताको विषयमा प्रश्नहरू उठाइ रहँदा कतिपय मान्छेहरूले के भन्छन् भने राजतन्त्र नहुँदा राष्ट्रियतामा समस्या आयो भनेर भन्छन् गलत नेकपा एमाले के ठान्दछ गलत हो राजतन्त्रले नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउने काम कहिले पनि गरेन यो नेपाली जनताले बनाएको राष्ट्रियता यसमा मधेशको जनता पहाडको जनता सबै सबै किनभने ब्रिटिससँगको लडाइँमा मधेशी जनता लडेनन् ब्रिटिस इन्डियाको लडाइँमा जो नेपालसँग लड्न आएका थिए नालापानीको किल्लामा मधेशीहरू लडेनन् मलाई एउटा तिब्बत तिब्बतसँग तिन तिन पटक हामी लडाइँ गयौँ तपाईँ यहाँ मधेशी पहाडी सबै त्यो मिलेरै लड्यो नि तपाईँहरूलाई नि एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ कि तपाईँहरूले मधेशी दल चाहिँ बुझ्नुभयो मधेशी जनताको भावना बुझ्नुभयो होइन एउटै टोकरीमा मधेशी दल र मधेशी जनतालाई उल्टो 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 तपाईँ तपाईँको कुरा उल्टो मधेशी जनता हामीले बुझ्या छौँ मधेशी दल हामीलाई बुझिएको छैन मधेशी जनता हामीले बुझ्या छौँ र म तपाईँलाई बताउँछु चुनाव गर्नुहोस् सङ्घीय यो प्रदेशको आउने प्र सङ्घीय प्रदेशको चुनावमा दुई नम्बर प्रदेशमा एमालेको मुख्यमन्त्री हुन्छ त्यो यादव त्यो शाहा त्यो म चाहिँ चौधरी खान तपाईँको चाहिँ नि पासवान मात्रै हुन्छ लेखेर राख्नुहोस् एमालेको हुन्छ एमालेको हुन्छ दुई नम्बर प्रदेशमा अब मधेशी जनताको विषयमा कुरा उठ्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ यो नागरिकता कुरा विशेष उठाइन्छ अहिले त यो ब वैवाहिक वंशजको कुरा पनि आएछ यो नागरिकताको बारेमा एमालेको धारणा के छ नागरिकतामा संविधानमा जे प्रावधान छ एमालेको धारणा त्यही हो दुई हजार चौसट्ठी साल पछाडि धेरै गैर नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दियो भनेर आफूलाई केही राष्ट्रवादी दाबी गर्ने समूहहरू व्यक्तिहरूले भन्ने गर्छन् एमालेको पनि बुझाइ त्यही हो अथवा फरक छ नागरिकताको दुरुपयोग भएको छ तराई मधेशमा मात्रै होइन पहाडमा पनि तराई मधेशमा ज्यादा भएको होला किनभने त्यहाँको अस्थिर र तरल राजनीतिले तराई मधेशमा ज्यादा भएको होला तर पहाडमा पनि छ राजनी नागरिकताको दुरुपयोग भएको छ त्यो खा आज कतिपय पत्र पत्रिका मिडियामा पनि नक्कली नागरिकता वितरण गर्नेहरू समातिएका छन् र उनीहरूको नागरिकता खारेज भएका छन् तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि त्यसो भनेर मधेशी समुदायप्रति हामी शङ्का गर्दैनौँ त्यो नागरिकता बाँड्ने नक्कली नागरिकतामा सही गर्ने सिँढी हो यादव थिएन होला त्यो भट्टराई नै थियो होला किनभने यादव सिँढी हो अथवा चाहिँ शाह एसएसपी त धेरै पछि भएका छन् त त्यो 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 नागरिकताको प्रमाणपत्रमा सही गर्ने त कोही पौडेल थियो होला कोही भट्टराई थियो होला कोही पोखरेल थियो होला त्यहाँ यहाँ कुनै पहाडेहरू चाहिँ जन्मिँदै राष्ट्रवादी हुन्छन् मधेशीहरू गर्वभित्र यहाँ राष्ट्रघाती हुन्छन् यस्ता खालका बेतुक्का कुरा नेकपा एमालेले गर्दैन त्यो एमालेको कुरा होइन हुँदैन त्यो त्यो भनेर एमालेलाई भड्काउनु खोजिया छ मधेशमा तर एमाले त्यो होइन एमाले मधेशमा जो सिमानामा हरेक दिन पारीपट्टिबाट पीडित छन् नेपालीहरू त्यसको प्रतिनिधि एमाले हो त्यो मधेशमा म तपाईँलाई मधेशमा जो दलितहरू छन् जुत्ता चप्पल लाउनु नसक्ने एक छाक पनि खान नपुग्ने त्यसको प्रतिनिधि एमाले हो जो मधेशमा दाइजो ल्याएन बोक्सीको आरोपमा हरेक दिन महिलाहरू माथि मजाले कुटपिट हुन्छ मलमूत्र खुवाइन्छ आगो लगाइन्छ ती महिलाहरूको प्रतिनिधि एमाले हो र मधेशमा जो गरिब छन् त्यसको प्रतिनिधि एमाले हो मधेशका ठालु जमिनदारको प्रतिनिधि एमाले होइन त्यहाँ मधेशका ठालु जमिनदारका राजनीतिक मागको पक्षमा पनि एमाले छैन संविधान आइसक्यो कतिपय सन्दर्भमा नागरिकताको विषय झनपेचिलो झनपेचिलो बन्दै आइरहेको हामीले पनि अनुरोध गर्छौँ बरु यसको साटो सीमा व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ किन नउठाएको होला एमालेले यो वास्तवमा आजको आवश्यकता सीमा व्यवस्थापन देखिन्छ र मैले सुने अनुसार यो प्रबुद्ध एउटा समिति जुन बनेको छ त्यसमा पनि भारतीयहरूले सीमा व्यवस्थापनको कुरा उठाएका छन् अरे भन्ने यो औपचारिक होइन अनौपचारिक रूपमा सुन्ने गरेको छु नेकपा एमाले यो देशको एउटा जिम्मेवार पार्टी संसदको दोस्रो ठुलो पार्टी र नेकपा एमालेका प्रस्तावहरूले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ यस्तो बेला भारतीय पक्षबाट सीमा व्यवस्थापन गर्नको निम्ति पासपोर्ट सिस्टम भिसा सिस्टम वर्क परमिट सिस्टमको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नेपालको समक्ष राख्यो भने नेकपा एमालेले तिन हात उफ्रेर त्यसमा सही छाप गरिन्छ 
तपाईहरु यसको पक्षमा हुनुहुन्छ तीन हात उफेर सोइ छ तपाईहरु आफै चाहिँ यो प्रस्ताव राख्नु हुन्न हामी पनि लभिङ गरेर खाछौ गर्नु भएको छ हामी त्यो तमा भिसा पासपोर्टकै तमा जाने कि नजाने सोचेका खाछौ किनभने यो धेरै सयौ वर्ष देखि यो हाम्रो परम्परा चल्दै आएको छ हैन त्यो गर्ने कि नगर्ने इमोसनमा आएर मात्रै कति भयो निर्णय हुँदैन पासपोर्ट भिसा नराखे पनि कम्तीमा पनि रेगुलेसन गर्ने रेगुलेसन गर्ने हैन रेगुलेसन गर्ने तपाईलाई एउटा रोचक प्रसंग म सुनाइदिन्छु बिहारमा हामी गएका थियौ सर्वदलीय युवाहरुको टोली नेपालबाट त्यहाँ एकजना पुलिस अफिसरले हामीलाई क्लास लिन आउनु भयो त्यस सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो कि क्रस बोर्डर टेररिजम नेपाल साइडबाट ह्युमन ट्राफिकिङ नेपाल साइडबाट लागु औषधि कारोबार नेपाल साइडबाट अनि अपराधिक क्रियाकलाप नेपाल साइडबाट सारा नेपाल साइडबाट भयो सीमानामा भन्नु अनि मलाई एकदमै दृश्य उठ्यो मैले भने त्यसो भने तपाई इन्डियन सरकार आफ्नो देशको सरकारलाई भन्नुस् म मेरो देशको सरकारलाई भन्छु यो खुल्ला सीमाना क्लोज गरौँ न त भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ झस्केर के भन्नुभयो भने होइन होइन भाइ साहेब त्यसो भनेको होइन त्यसो भनेको होइन हाम्रो हामीलाई टेस्ट गर्नु खोजेको नि होइन म म भन्न चाहन्छु कि क्रस बोर्डर टेररिजम लागु औषधि कारोबार ह्युमन ट्राफिकिङ यी सारा सीमानामा जुन भएका छन् त्यो नेपाली साइडबाट होइन नेपाली साइडबाट पनि भएका होला तर त्यसको ज्यादा हिस्सा कहाँ छ इन्डियन साइड आतङ्कवादी गतिविधि म आजको दिनमा तपाईँको टेलिभिजनबाट भन्छु आतङ्कवादी कुनै पनि सङ्गठन नेपालमा छैन अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी सङ्गठनहरू नेपालमा छैन तर अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी सङ्गठनका गतिविधि मात्रै होइन सारा मजाने सङ्गठनहरू इन्डियाका भूमिमा छ अनि हामीसँग फुर्ती लाउने त्यसो भए नेकपा एमालेले औपचारिक रूपमा यो प्रस्ताव कहिले उठाउला भनेर सोचौँ तपाईँको छलफलले हामीलाई यसलाई प्रेरित गरेको छ यो कुरा पक्कै पनि उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा प्रेरित गरेको छ अब अर्को एउटा नि जस्तो तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्टमा के भन्नु भएको छ भने नि म तपाईँकै डकुमेन्टलाई आधार लिँदैछु नौ महाधिवेशनको डकुमेन्टमा तपाईँले लेख्नु भएको छ पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सञ्चालित एकीकरण पश्चात वर्तमान स्वरूपमा कायम भएको नेपालको एकीकरण पछाडि सामान्य राज्य विस्तारको चाहनाले पनि भूमिका खेलेको थियो होला तर नेपालको एकीकरण ऐतिहासिक आवश्यकता थियो नेपालको एकीकरणमा मूलतः तात्कालीन ऐतिहासिक सामाजिक आर्थिक कारणहरूले निर्णायक भूमिका खेलेका छन् भनेर भनिरहँदा तपाईँहरूले पृथ्वीनारायण शाहको जुन भूमिका थियो त्यसलाई स्वीकार गर्नु हो एकदम यसरी हेर्दाखेरि आजको जुन नेपाल छ यसको निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको नायकत्व थियो तपाईँहरू मान्नुहुन्छ त्यसो भए पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवसलाई राष्ट्रिय एकताको दिवसको रूपमा मान्ने हिमालयलाई के समस्या छ छैन समस्या मान्न सकिन्छ तर किन हटाउनु भयो आखिर तपाईँहरू पनि त सहभागी त्यसलाई फेरि पनि राख्नु सकिन्छ किनभने कुनै पनि देशको एकीकरण राष्ट्रिय निर्माणको एउटा प्रश्न ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र त्यो ऐतिहासिक हुन्छ त्यसमा त्यो ऐतिहासिक दिन हो त्यो बेला एमाले पार्टी जन्मेको भए केपी ओली माधव नेपाल झलनाथ पुष्पलाल मदन भण्डारी जन्मेको भए यिनैले एकीकरण गरेको थियो होला नि यिनी दिन त्यो बेला थिएन विश्वेश्वर प्रसाद कोही बेला त्यो बेला भयो उनले अगुवाइ गरेको थियो होला पार्टी नै थिएन सङ्गठन थिएन व्यक्तिले कहाँ हो त्यो बेला त उनै त राजाले गयो नि तपाईँ सामन्ती राज्य विस्तार भन्नुहोस् अथवा ठुलो राष्ट्रको नेता बन्ने आकाङ्क्षाले भन्नुहोस् यदि त्यो बेला नेपालको बाइसे चौबिसे राज्यहरूलाई एक ठाउँ नल्याएको भए नेपाल भन्ने नै हुने थिएन नि किनभने ब्रिटिस त हाम्रो ढोका ढकढकै आउन आइसकेको थियो नि ती लड्न सक्थ्यो यी बाइसे चौबिसेहरू सबै भोगविलासमा हिँडेकाहरू सत्ताको स्वादमा हिँडेकाहरू सानो मौजा लिएर त्यहाँ चाहिँ नि रमाउँदै हिँडेकामा चाहिँ ती सामन्ती राजाहरू आफ्नो राष्ट्र बचाउन सक्थे सक्दैन थियो त्यहाँ एउटा विशाल राष्ट्र बनाएर नै हामीले ब्रिटिसहरूको साम्राज्यलाई पनि पर्खा लगाइदेऊ नि अस्ति एकजना चाहिँ इन्डियन बुद्धिजीवीले भने यस प्रसङ्गमा म तपाईँलाई सुनौँ उनले के भने नेपालको भौगोलिक एकीकरण भौगोलिक मैले भने तपाईँको एकीकरण के हो इन्डियाको एकीकरण के हो जति बेला ब्रिटिस इन्डियामा आइरहेका थियो त्यो बेला तपाईँको देशमा छ सयवटा राजा रजौटाहरू थिए ब्रिटिसले इन्डिया छोड्दा तपाईँको देश विशाल हिन्दुस्तान कसरी बन्यो ती सबै छ सयवटा राजा रजौटालाई ब्रिटिसले एउटै बोरामा खाँदर ल्याएर हिन्दुस्तान बनाएन अनि तपाईँ आफ्नो एकीकरणप्रति गर्व गर्ने हाम्रो एकीकरणप्रति हामी गर्व गर्न नपाउने मैले उहाँलाई भने तपाईँको एकीकरण त ब्रिटिसले गर्यो त्यहाँ हाम्रो एकीकरण त जे भए पनि नेपाली छोराले गर्यो नि त नेपालका सन्तानले गयो नि त राजा भए पनि जनता भए पनि यहाँ महिला पुरुष जाति जनजाति मधेशी पहाडी सब त्यो 
मिशन में सामिल एकीकरण नेपाली गए तब को एकीकरण तो ब्रिटिश ने गए हो कि फुर्ति लाइफ पुष सत्ताईस गते राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मना ने आपत्ति अब म विषय अंतिम अंतिम तीर लै जा कतिपय मानेह मैं फेसबुक में मैं हिजो लेखे थे ट्विटर में फेसबुक में कि मोगेश भट्टराईसंग तैयार के सोदीन तस्त लगे सो धरले सो के भन्न भाई नेक धरचोटी सरकार में गयो र मदन भंडारी को हत्या को विषय में कुछ भी कुछ उठाए छानबीन करेन एमए जैसे लाज को राजनीति मत कर खोजे हो वाले एकदम तीखो प्रश्न मैं धरवटा आए रही यो प्रश्न तब सो मैं मेरा दर्शक अन्याय कर सोचे मैं तब प्रश्न सोधे इसको पृष्ठभूमि में कई कुछ भू तर एटा डकुमेंट सावजनिक्षा राष्ट्रघाती विश्व जनतादी एमए नेतृत्व का एक्वन्न आधार वाले इसमें तब को नाम छोड़ को नौ नंबर बुदा में तैं लेख्भ मदन र आश्रित को भिसेरा परीक्षण रिपोर्ट में अत्याधुनिक बीज प्रयोग लुकाइ राणा आयोग में गए एमए का प्रतिनिधि हर्ष नारायण धोबडे ने मेता को नाम भन्द निर्देशन में दासडुंगा हत्याकांड हत्या भे हो दुर्घटना मात्र हो भाई सही करें तैं तो कुछ समय यह आरोप लगने भो तक पार्टी सत्ता में गयो धरचोटी सरकार को प्रमुख कर सको रो विषय ओजेल में रहो र आज का दिनसम नेपाली जनता ने मदन भंडारी जनता को नेता होने पैलो क्या तब तब मार्फत सब नेपाली जनता मे स्पष्ट कर अलग अलग पार्टी बेला दुईटा पार्टी को बीच में अलग अलग नेता बीच में जो तिक्तता हो जो संबंध अलग शत्रुतापूर्ण भी होने कहीं तो ख्याल लिया सामान्य परिस्थिति में उत्त ढंग ने बुझ् हुए संबंध बदल होटी का भूमिका बदल हो प्रसंग में मैं भन्न चाहूँ दोसों का आज भी नेक एमए दासडुंगा हत्याकांड मदन भंडार जीवराज आश्रित को हत्याकांड नहीं हो यो कुने यो कुने यो 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 ये कुछ सुनियोजित यह कुछ के आकस्मिक दुर्घटना हो नेक विश्वास करते हैं यह सुनियोजित षड्यंत्र हो रो हत्याकांड हो हमी हमी आप आत्मा आलोचित छो हम दुखी छो कि हत्याकांड हो हमी राजनीतिक हिसाब से किटान करोजी तो नीति करो हत्याकांड हो भाई खा को पुष्टि करना नेक एमए सरकार में ज्यादापी सक्रिय छेन हम कमजोरी है क्योंकि कतिपय यहां क्या सरकार को मैं ती सब क्या उदघाटित होते हैं चाहे तब अमेरिका को कैनेडी को हत्या हो अथवा छानबीन को सरकार में गई सके तब जी सजी मैं मैं इसमें बताऊ दिन कि हमी पटक पटक गृह मंत्रालय चला रक्षा मंत्रालय चला प्रधानमंत्री नहीं भाग हम चार पटक तो है ये सब प्रसंग में इस कसरी बाहर लियान सकता हमें कई न के कोशिश कर जो क्या यहां सावजनिक ढंग ने धेरे बोलते हिड़न रिता के नगर्न राम हो बर बाहर कम बोलने भिता धेरे राम तेनाली भिता नेक एमए इसको कोशिश कर आज भी हम कर भोलि भी सरकार में ज्यादा कर नेक एमए को लगी मत है कुछ भी देशभक्त नेपाली को निति संवेदनशील क्या हो तब तब पांच नंबर प्रदेश टुक्रियां हुन्न भाजा युवा नेता बुटोल में गोली हाँ हत्या कर हो इसको तैंक राजनीतिक संबंध छ कि छेन तो बेगले खा हो तो बुटोल में तेरा ठूलठूला आंदोलन भैर क्या बेलाम यो उसको हत्या कर पर्ने समय कानी हो तश्न तैं उठ क्या ती प्रश्न इतिहास में मेरे विचार में कहीं अंत्य न होने प्रश्न जो एमए मत आई नई रह हमें तेज को जवाबदेही तो दिने अब यहाँ मज को विषय हमें मुख्यतः संविधान संशोधन राष्ट्रघात जस्ता विषय में केन्द्रित रहो रहा मैं यहाँ लाइटा प्रश्न सोदी वाले मथि रम हि रख्भ दर्शक मैं तबी भी अन्याय हो आज एमए का भाषण में पांच नंबर प्रदेश बनाने कुछ ये राष्ट्रघात हो पांच नंबर प्रदेश टुक्रियाने कुछ राष्ट्रघात होने आई रह तर ये कुछ तब पार्टी फुटने बेला में एमए प्रति आक्षेप लाने हे कुछ समय में 
तर त्यसको निदान निराकरण भएन यो देशमा महाकाल सन्धि पास भयो र आज पर्यन्त त्यो हामीले भोगिरहेका छौ यो पनि कति त्यस्तै हुने त होइन धेरै मान्छेहरुले यो प्रश्न गर्ने गर्छन् तपाई त्यतिखेरको एउटा यस्तो नेता जसले राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको विषयमा जनतालाई बुझाउन आफ्नो सारै ऊर्जाशील समय खर्च गर्नु भएको थियो अहिले कसरी भन्नु जनतालाई कसरी स्पष्ट पार्न चाहनुहुन्छ आज म जुन पार्टीमा छु नेकपा एमालेमा त्यसले महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रघाती भनेको छैन त्यसका डकुमेन्टमा भनेको छैन तर म नेकपा एमालेको भित्रको एउटा व्यक्तिको हिसाबले मलाई भन्नुहुन्छ भने महाकाली सन्धि नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन आज पनि छैन छैन तपाईँ त्यो मान्यतामा दृढ हुनुहुन्छ छु र पाँच नम्बर प्रदेशमा पनि भोलि पार्टीले किन किन म यो भन्दैछु भने यदि यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन्थ्यो भने पञ्चेश्वर परियोजनाको आजसम्म डिपिआर किन बनिरहेका छैन होइन महाकाली ट्रिटीमा नेपालले पाउनुपर्ने भनेर बिजुलीको हिस्सा जुन छ त्यो आजसम्म नेपालले किन पाएको छैन नेपालका चाहिँ कैलाली कञ्चनपुरका भूमिहरू सिँचाई हुनुपर्ने आजसम्म किन भएका छैनन् आज पनि डिपिआर बनाउँदा अठहत्तर प्रतिशत पानीको चाहिँ हिस्सा अधिकार भारतको हो बाँकी मात्रै नेपालको हो भनेर डिपिआरको प्रस्ताव भारतीय पक्षबाट नेपालमा किन पठाइँदैछ तर यी यसका धेरै प्रश्नहरू छन् राजनीति जुनका जुनका हामी पार्टीभित्र पनि ऐन मौकामा छलफल गरेका छौँ सधैँ एउटै एजेन्डाहरू छलफल हुँदैनन् तर तपाईँ आफ्नो विचारमा दृढ हुनुहुन्छ मलाई यो महाकाली सन्धि नेपालको हितमा छ भन्ने कुनै पनि हिसाबले लाग्दैन तपाईँ त्यो कुरामा आज पनि दृढ हुनुहुन्छ तर मेरो पार्टीले चाहिँ छ भने मेरो पार्टीको निर्णय तर तर तपाईँ बहसमा हुनुहुन्छ पार्टीभित्र आवश्यक पर्दा त्यो बहस हामी गर्छौँ र अब अन्तिममा कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम चरणमा छौँ हामी अब जनताले बुझ्ने भाषामा नेकपा एमालेले के गर्छ र अबको समस्याको समाधान के हो र समस्यालाई तुरुन्तै अन्त्य गर्ने नेकपा एमालेको मार्गचित्र के हो अब अहिलेको करेन्ट मुद्दामा भन्नुहुन्छ भने यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारले फिर्ता ल्यो भने एमालेले सदन खोल्छ त्यसपछि हामी निर्वाचनको बाटोमा जान्छौँ बाटो सबभन्दा यही नै हो फराकिलो बाटो राजनीतिक हिसाबले नेकपा एमाले संविधान निर्माणका राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा ध्रुवीकरण गर्ने र उनीहरूको बिचमा एउटा चाहिँ द्वन्द्व मचाउने काममा नेकपा एमाले जाँदैन नेकपा एमालेले यो ठान्दछ कि संविधानको कार्यान्वयनको एउटा निश्चित फेजसम्म एमाले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र जस्ता पार्टीहरू सहकार्यमा जानुपर्छ नेकपा एमालेको भनाइ यो हो यसका निम्ति मूलत हाम्रो भनाइ आउने चुनावहरूमै हामी जाऊँ चुनावले नै के हुन्छ संविधान कार्यान्वयन पनि हुन्छ राजनीतिक दलहरूको शक्ति दलहरूको चाहिँ नि शक्ति के छ त्यो पनि मापन हुन्छ जनताको धारणा के छ त्यो पनि मापन हुन्छ हो जनताले मधेश अलग प्रदेश चाहेका छन् कि मन जनताले चाहिँ नि मधेश र पहाड मिलाएर चाहेका छन् कि सात प्रदेश चाहेका छन् कि पाँच प्रदेश चाहेका छन् कि यो संविधान ठिक छ भनेका छन् कि ठिक छैन भनेका छन् कि त्यसको मापन त जनमतबाट चुनावबाट हुन्छ नि यदि यो संविधान बेठिक रहेछ भने संविधान बनाउने शक्तिहरू आउने चुनावमा पराजित हुन्छ यदि यो संविधान ठिक रहेछ भने जितेर यिनै आउँछ त्यसैले स राजनीतिक शक्तिलाई अनुमोदन गर्ने र संविधानलाई पनि अनुमोदन अथवा तिरस्कृत गर्ने दुईटै विकल्प भनेको चुनाव हो त्यस त्यसले लोकतन्त्रलाई आधारभूत तहसम्म लान्छ राज्य र नागरिक बिचको सम्बन्धलाई नजिक ल्याउँछ र हाम्रो लोकतन्त्र हिजो जसरी धरापमा पर्यो सत्र सालमा अन्ठाउन्न सालमा पटक पटक हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्र धरापमा पर्दैछ किनभने नागरिक र राज्यका सम्बन्धहरूको खाडल चाहिँ फराकिलो हुँदै गएको थियो त्यो त्यो खाडललाई हामीले चाहिँ साँगुरा नै ल्याउनुपर्छ राज्य भनेको मेरो हो जनता भनेको हाम्रा हुन् भनेर राज्यले बुझ्ने तर नागरिकले बुझ्ने अवस्था नेकपा एमालेले सृजना गर्नुपर्छ त्यसका निम्ति निर्वाचन भनेपछि अब निर्वाचन नै विकल्प निर्वाचन हस्त कुराकानी गरिदिनु यहाँलाई धन्यवाद